Good morning. My name is Ingrid Karangwaire. Excellencies, today we gather here at the Kigali Genocide Memorial to honor the memory of the victims of the genocide against the Tutsi. On this day, 30 years ago, over 1 million innocent lives were brutally taken in 100 days, with 250,000 souls finding the, their final resting place here at this memorial. You're joining millions of other Rwandans who are laying wrist in countless memorials and graves throughout the country and abroad in remembrance of the lives that we've lost. Excellence, aujourd'hui vous rejoignez des millions d'autres Rwandais à travers le pays et au-delà au pour honorer la mémoire de plus d'un million de victimes du génocide contre les Tutsi, dont 250 000 ont trouvé leur dernier demeure ici, dans ce lieu dédié à leur mémoire. Excellency, in a moment, you will lay down your wrist to honor the victims of the genocide against the Tutsi. I would like to request the military band to guide us in this important moment. <laughs> Excellencies, we invite you all to take a step forward towards the risk and pay respect to the victims of the genocide against the Tutsi. Please take a moment of reflection as the military band plays the revali. Excellencies, thank you for honoring the lives, the innocent lives we've lost. Please proceed to the lighting of the flame of remembrance. Thank you.
Excellency, the President of the Republic of Rwanda and First Lady, this is the moment to light the flame of remembrance, Urumuri Gwichize. This flame symbolizes not only our past, but the hope for tomorrow. It will keep burning for the next 100 days. Thank you, Your Excellencies, for guiding us as we conclude the first part of our commemoration event. The commemoration event will continue at BK Arena. Thank you, Your Excellencies. Murakoze, merci beaucoup.
banyacubahero bashitsi bahere muterane hano mukanya turaciranya kuba president de republica na madamu nabashitsi bari kumwe
as we welcome our host, His Excellency President Paul Kagame and First Lady Jeannette Kagame, we kindly ask that we all rise for the national anthem and that we remain standing for the moment of silence. standing for the moment of silence. You may be seated. Excellencies, we have live interpretation for you today. Please tune to channel one for English, channel two for French, channel three for Arabic, and channel four for Portuguese. Le canal un pour l'anglais, le canal deux pour le français, le canal trois pour l'arabe, et le canal quatre pour le portugais. Nyakuwaha President of the Republic of Canada, Madam, Vanyachuwehro Mutera Nihano, Vashitsi Vahire, Shutizu Rwanda, Vanyar Rwanda, Vanyar Rwanda Kazi. Mudukuri Chekuri Radio, Televizio, Nukumbuga Nkwara Yemanya Mbaga, Nkwara Mutse. Nitukwa Mukura Rinda Alain Bernard, Hamadou Mufujizi, Wongirije, Wa Gouvernoma. Nyakuwaha President of the Republic of Canada, Dutewi Shema no Kwa Achira Kandi Doha Ikaze, abashitsi baje batugana baturutse imihanda yose ngo twifatanye kwibuka kuri uyu munsi tariki ya 7 mata umwaka wa 2024 twibuka ku nshuro ya 33 genocide yakorewe abatutsi dufatanyije kandi n'isi yose turibuka ku nshuro ya 33 ko mu kwezi kwa mata mu mwaka wa 1994 abasaga miliyoni mu gihe kitarenze iminsi jana batikijwe Excellencies, honorable guests, ladies and gentlemen, all protocol observed. My name is Sandrine Omotoni. I am the Minister of State for Youth and Arts. We are honored to welcome you all, Rwandans and friends of Rwanda, present here at home across our country and all over the world on this solemn day of our 30th commemoration as we remember more than one million men, women, and children slain during the 100 days of the genocide against the Tutsi in 1994. We now invite you to turn your attention to the illuminated tree. The tree's branches and foliage 
represent the protection that targeted families could not find during the genocide and that Rwandans today can count on. The upright trunk echoes the aspirations of the young generation, reinforced by the internal light and flowing sap of life within. The roots illustrate the memory of the past that we must preserve, our shared Rwandan culture on which we are all anchored and from which we draw inspiration and strength to reach for the sky as we build a brighter future. Muri Mwanya, Mureket Kwachiri, Minister Uvanyi Namahanga, Dr. Ruta Vincent, Arakuri Chirgwa, and Minister Ume, Gwanya Rwanda, Nishinga Nomone Jugu, Dr. Jean Damasen Viziman. Excellence, Monsieur le Ministre, la parole est à vous. Your Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, and First Lady Jeanette Kagame, Your Excellencies, Heads of State and Government, Heads of Delegations, Heads of International Organizations, Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen, I would like to extend a warm welcome to you all to the national ceremony marking the 30th commemoration of the 1994 genocide against the Tutsi. We extend our deepest gratitude for your presence here. Your solidarity in this moment of commemoration honors the memory of those we lost 30 years ago and reaffirms our collective commitment to ensure that such a tragedy doesn't happen again. I would like to recognize the leaders and friends as well as distinguished guests who are with us in this arena for our Kwibuka 30. Son Excellence, le Président de la République du Congo. His Excellency, the President of the Republic of South Sudan and Chairperson of the East African Community. Son Excellence, le Président de la République Centrafricaine. His Excellency the President of the Republic of South Africa. His Excellency the Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the First Lady. Son Excellence le Président de la République de Madagascar et Madame la Première Dame. Son Excellence le Président de la République Islamique de Mauritanie et Président en exercice de l'Union Africaine. His Excellency the President of the Republic of Mauritius and the First Lady. Her Excellency the President of the United Republic of Tanzania. His Excellency the President of the State of Israel. His Excellency the President of the Czech Republic. The Right Honorable Prime Minister of the Kingdom of Lesotho. His Excellency, the former President of the United States of America, Mr. Bill Clinton. Son Excellence, Madame la Première Dame de la République de Guinée. Son Excellence, Madame la Vice-Présidente de la République du Bénin. Her Excellency, the Vice-President of the Republic of Uganda. Her Excellency, the Vice-President of the Republic of Zambia. His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya. His Excellency the Vice President of the Republic of the Gambia. Her Excellency the Speaker of the Assembly of the Republic of Mozambique. The Honorable Speaker of the House of Commons of Canada. Son Excellence Madame la Première Dame, la Première Ministre, excusez-moi, de la République Togolaise. Son Excellence, Monsieur le Chef du Gouvernement du Royaume du Maroc. Son Excellence, Monsieur le Premier Ministre de la République Gabonaise. His Excellency, the former President of the Federal Republic of Nigeria, Dr. Orushegun Obasanjo. 
His Excellency, the former President of the Republic of South Africa, Mr. Tabombeki. His Excellency, the former President of the Federal Republic of Germany, Dr. Horst Köhler. Son Excellence, the Chief President of the Republic of France, Monsieur Nicolas Sarkozy. His Excellency, the former Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Mr. Haile Mariam de Salen. Son Excellence, Monsieur le Président du Conseil européen. Son Excellence, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine. The President of the African Development Bank. The Secretary General of the Commonwealth. Madame la Secrétaire Générale de la Francophonie. The Secretary General of the East African Community. The Director General of UNESCO. I would also like to recognize the countries that sent ministerial delegations as well as high-level representatives. Those are Algeria, Angola, Belgium, the Bahamas, Botswana, Canada, Chad, China, Comoros, Cote d'Ivoire, Denmark, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Iswatini, France, Guinea, India, the Republic of Korea, Mali, Malawi, the Netherlands, Qatar, Sao Tome and Principe, Serbia, Somalia, Sudan, Sweden, Turkey, the United Arab Emirates, and the United Kingdom. Thank you for standing with Rwanda today for remembering with us and for your continued support as we take this journey forward. Murakoze, je vous remercie. Thank you. Nyakubahwa President wa Repubulika banyakubahwa bakuru b'ibihugu na za guverinoma n'imiryango mpuza mahanga banyacyubahiro mwese mwadutabaye mbashimiye umwanya mu mpaye w'ikiganiro ngo mvuge mu ncamake ibyingenzi byaranze genocide yakora abatutsi twibuka ku nshuro ya 33 ndibanda ku ruhare mpuza mahanga gwatumye genocide ishoboka na nubu hakaba hagikwiye impinduka mu ikumirwa rya genocide ku rwego mpuza mahanga ndagira ngo nkomereze mu rurimi rw'igifaransa nous commémorons l'extermination de plus de millions de tutsi que les états auraient pu sauver l'ONU a reconnu ce chiffre effroyable dans la résolution 2150 du 16 avril 2014, en notant trois éléments ci-après. Il existe des preuves accablantes que des actes de génocide ont été commis à l'encontre du groupe Tutsi. Plus d'un million de personnes ont été tuées dans ce génocide. Et prenant note en s'en inquiétant de toute forme de négation de ce génocide. Le 7 juillet 2000, une commission d'enquête de l'Union africaine, dirigée par son Excellence Ketumire Massire, ancien président du Botswana, publiait son rapport intitulé « Un génocide qu'on aurait pu éviter ». Le rapport a reconnu la responsabilité de l'Union africaine comme suit. Le génocide qui a devenu au Rwanda aurait pu être évité par ceux de la communauté internationale qui étaient en position et avaient les moyens de le faire. Mais à cela, la volonté a fait défaut et non pas les moyens. Fin de citation. 
Le 15 décembre 1999, une commission de l'ONU, dirigée par M. Ingvar Karlsson, ancien premier ministre suédois, publiait un rapport similaire en concluant ce qui suit. C'est sur le système des Nations Unies tout entier que retombe la responsabilité de n'avoir su ni prévenir ni mettre fin au génocide au Rwanda. En effet, Excellence, avant le génocide commis contre les Tutsis en 1994, l'ONU et ses États membres avaient toutes les informations nécessaires pour agir à temps. Le 11 août 1993, la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme publia une enquête concluant, je cite, « La population Tutsi est la cible de massacres à grande échelle menés par les forces armées rwandaises, les autorités administratives et les milices. Les victimes Tutsi, dans l'écrasante majorité, sont désignées comme cibles uniquement à cause de leur appartenance ethnique. » Cette théorie pose clairement la question du génocide. Nous étions huit mois avant le génocide proprement dit. Le 18 mai 1994, une délégation du gouvernement génocide rwandais, composée du ministre des Affaires étrangères, Jérôme Bichamoumaka, et du leader du parti extrémiste CDR, Jean Bosto Baléaguiza, siégea au Conseil de sécurité. Il y prit part au débat, falsifia les faits, inversant les responsabilités en accusant le Front patriotique rwandais de commettre soi-disant un génocide sur les Hutus. La conséquence sera que, dans la résolution 918, votée le même jour, l'emploi du terme génocide fut décliné on attendra le 8 juin 1994 pour que l'ONU l'utilise de façon timide parlant d'actes de génocide. Entre-temps, le Zahir, l'actuelle République démocratique du Congo, permettait au gouvernement génocidaire de s'équiper en armes achetées via différents États et trafiquants. Le 22 juin, 1994, les Nations Unies, sur les pressions de la France, autorisèrent l'opération turquoise qui aida les génocidaires à s'installer aux Zahir. En juillet 1994, les génocidaires furent vaincus par le Front patriotique rwandais. Le 30 octobre 1994, ils formèrent toutefois un gouvernement en exil, dirigé par le président et le premier ministre ayant conduit le génocide. Un état-major, commandé par le général Auguste Bizimungu, chef d'état-major des forces génocidaires, fut également installé. Le ministre de la Défense, Sora le colonel Athanas Gassaki, qui dirigea avant et pendant le génocide, le programme appelé « Défense civile » qui distribuait des armes aux miliciens. Son adjoint fut le colonel Wagosora, cerveau du génocide. Le 3 avril 1994, 1995, excusez-moi, ils ont créé un parti politique, Rassemblement pour le retour de la démocratie au Rwanda, RDR en sigle ayant l'idéologie ethniste et négationniste affichée. Bref, l'administration génocidaire s'est reconstituée aux Zahir. Les FDRR, actives de nos jours en République démocratique du Congo, sont nés de ce système. Cependant, nombre de résolutions internationales exigeant l'air de solution et les traductions en justice 
ont été prises sans résultat. Un seul exemple, la résolution 2150 du Conseil de sécurité, votée le 16 avril 2014, demande aux États trois obligations suivantes. Premièrement, tirer les leçons du génocide perpétré en 1994 contre les Tutsis. Deuxièmement, enquêter sur les faits, arrêter, poursuivre ou extrader tous les fugitifs accusés de ce génocide qui résident sur le territoire, y compris les dirigeants des FDRR. Troisièmement, le Conseil de sécurité condamne sans réserve la négation de ce génocide. Le 10 janvier 2005, lors de ce 23e sommet des chefs d'État Tony Aribreville, au Gabon, l'Union africaine a voté une résolution identique sur les FDRR. Le 4 mai 2008 et le 8 décembre 2010, l'Union européenne a adopté des résolutions similaires qui, de nos jours, restent inappliquées. L'Allemagne a posé un acte important en arrêtant, jugeant et condamnant en 2015 deux responsables politiques des FDRR, Ignace Murguana Chaka et Strato Moussoni. Ce dernier a été rapatrié au Rwanda en 2022, à la fin de sa peine, et il vit tranquillement dans son pays natal, le Rwanda. Murguana Chaka est mort, lui, en Allemagne, en prison, en 2019. La Belgique a envoyé au Rwanda, en 2018, le major Bernard Nouyahaga, après la fin de sa peine de 20 ans, pour génocide. Il avait été reconnu coupable d'assassinat de 10 casques bleus belges au Rwanda en 1994. Les États qui hésitent à renvoyer au Rwanda des condamnés ou des suspects du génocide devraient apprendre de ces illustrations. À ce sujet, comment les Rwandais comprendront-ils le fait que la dépouille du colonel Aroïs Simba, condamné pour génocide par le tribunal pénal international pour le Rwanda, à 25 ans de prison, ait été transféré secrètement aux États-Unis d'Amérique le 30 juillet 2023. Comment accueillent-il que des éléments des FDRR qui ont assassiné huit touristes occidentaux dans le parc d'Orguindi, en Ouganda, le 1er mars 1999, appréhendé ensuite par la justice rwandaise, est remis aux États-Unis et après, ils ont été envoyés habiter librement en Australie sans procès. En novembre 1994, lors des débats à l'ONU, sur la création du tribunal pénal international pour le Rwanda, l'ambassadeur Karl Kovanda, représentant la République tchèque au Conseil de sécurité, avait souligné la priorité urgente d'envoyer une force à cette époque-là pour neutraliser les génocidaires et les rapatrier au Rwanda. Il n'a pas été écouté. Trente ans après, les crimes des FDRR sont d'actualité. On assiste aujourd'hui à une indifférence internationale semblable à celle prévalant au Rwanda entre 1990 et 1994. Cherche-t-on un autre million de morts pour agir Ce serait une honte que cette commémoration appelle à stopper. Je vous remercie, Excellence. Monsieur le ministre, merci pour ces quelques mots qui relatent les étapes de notre histoire. Et now, Excellencies, distinguished guests, 
we will hear the first of three musical interludes of songs originally created for past commemoration ceremonies. Today, those will be performed by a new generation of artists as a symbol of intergenerational transmission for the preservation of memory. I would now like to invite Kenny Mirasano and Christian Hukuru to perform a medley of the songs Iwuka, originally sung by Suzanne Niranyamibka and never again sung by Masamba Inori. Abahanzi Barakoze, Excellencies, distinguished guests, we will now hear from Louise Ayingamie, a survivor who was living in Nyange in the western province of Rwanda when the genocide started. Mrs. Louise will be with us momentarily. Thank you. Kaze, yakuwa wa presidenti wa Republika, ni tukua aingamia Maria Luis, 
avukiye mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka Ngororero mu murenge wa Nyange ni mu cyahoza ari commune kivumu prefecture ya Kibuye mbere ya genocide dubatse mfite umugabo n'abana batanu yakoba president wa republika agira ngo umbwire abateraniye hano ko ubuhamya bagiye kumva ari ubwo umuntu warufite imyaka 11 mu gihe cya genocide nari mutoya ariko mfite byinshi nabonye hari nibyo nagiye nsobanukirwa uko nagendaga nkura navutse mu muryango w'abana barindwi bakobwa batatu n'abahungu bane dufite ababyeyi bombi tubaye ho buzima busanzwe bw'abandi banyarwanda cyakora twari dufite umwihariko kwari dusangiye n'abandi banyarwanda bitwaga batutsi bwo kubaho mu buzima budafite umutekano wuzuye mama wanje yavukaga muri komune kibirira aho mu kwezi kwa 10 hagati itariki 11 na 15 gihumbi kimwe magana 99 muri komune kibirira hishwe abatutsi barenga magana 35 ubwo ni muryango wa mama wanje wose washize ntangira kubona ko tubayeho ubuzima tudafitiye uburenganzira ni kenshi cyane nabonaga mu rugo ijoro amasufirimba avuga induru zikavuga nkabona byeyi baratubyukije ukajya kuducumbikishiriza mu baturanyi cyangwa se kukirizia cyangwa mu babikira ibyo nabibonaga kenshi ikindi nuko mu mashuri kwigagamo je ushuri nigagamo twara abatutsi babiri tugakorerwa ndagukorerwa ho mwitozo wo kuduhagurutsa bavuga ngo bahutu baguruke n'abatutsi bahaguruke kintu cyanteraga igikomere gikomeye ko nabonaga twacu mu rugo twifashije mu buryo natekereza ko ari twe dukwiye kuba turi abantu bameze gutyo nagiye ntekereza ko hari ibibaye bibaye ari bigurwa bagombye kuba barabiguze kugira ngo natwe twebone mu muryango nabonaga abandi benshi babarizwamo kandi ukadutera ipfunwe mu bandi mu gihombi kimwe magana 994 kwezi kwa kane ku itariki zirindwi twari wacu mu rugo mu muryango abyara imana yapfuye ndabimenya nkuko nabandi bose babimenye cyakoze ngiye bose namenye ngaruka bidufiteho ku myaka yange mvaga ari bisanzwe ariko mbona abandi barijimye mbona ntabwo babayeho harimo ikintu kidasanzwe mu rwego wacu mu bana barindwi twari duhari turi batanu ku itariki 8 mama wa na papa wacu mama wacu we yari yaragiye yari yagiye gitarama kure mu isengenezo wa rurwayi genocide itangira atari mu rugo byaje kumuvira mu mahirwe yo kurokoka ari ikokiri kabgaye sazo nje mukuru w'imfura yamenye birimo bitegurwa agenda n'amaguru yihuta iki gitarama n'amaguru mu ijoro agerayo nawe byamufashije kuza kuzarokokerayo nari mfite mukuru wanje wundi mukuru ntabwo yabaga mu rugo yari yaragiye kwihimana aba hantu bitimukarangi uwo munsi wacu mu rugo ku itariki 8 mu ijoro ryo ku itariki 78 twari dutu muryango kwari duturanye wabaga hitwaga ibwera mana iryo joro baraye bawisha ari umuryango mugari cyane hanyuma nkangutse mbone wacu ateraniye abantu benshi ndikanga barambira bati kwanda kubana bapfuye mu gitondo papa bwiyuka bwira mukuru wanje ati jana muri umuna wawe no musaza wawe muto ya mugiye kukirizia natwe ni mugoro baturaza kubasangayo ubwo yari kirize ya nyange paroasse ya nyange naho bari barimo kutwohereza ngewe nahise mbabwira ndababwira ngo umwanye mirenge we nkajya kwa marene wange nari mfite umubyeyi wabatisimo ari maze iminsi mike ya mbatijwe numvaga ari ahantu mara ntabwo ari uko nari nzi ko naharokokera hanyuma 
ndababwira nti mwaritse akaba ariho nigira kuko no mundi kukiriza yatara makiriro yari amabura kindi kujayo barambira bati se no mundi nago tuza aho umuntu azakirira nibakureke wigendere navuye mu rugo nzamukana na mukuru wanje na musaza wanje mutoya abandi basaza banje bakuru babiri bari mu rugo bari bagiye kwahura amatungo hanyuma tugeze ahantu twagombaga gutandukanira bagakomeza bajya kukireza ya nanye ngakomereza ngaho yitwaga ngoba go bahuna ari ngiye kwihisha mukuru wanje arandeba arambira ati ngaho genda mana ni kugirira neza tugashobora kurokoka tusangira tubonane riko nako byashobotse kurangira ntago nongiye kumuhuntu kundi akomereje kukirezia na musaza wange mutoya je nkomereza mu muryango nari ngiyemo bere yo kunkomeza ubuzima nabayemo aho nari ngiye kamvuge gatoya urugendo rwa bari giye kukirezia nubwo ntari ndi yariko aho nari ndi makuru na yanamenyaga ndetse na nyuma dukomeza gukurikirana kugira ngo turebe ko hari umuntu yaba yararukuye nubwo bitadukundiraga kenshi twumvaga makuru mabi y'urupfu bapfuye nashobye kumenya ko bageze kukirezia ni mugoroba kumutsukurikiye umukuru wanje bari bashonje ajyana gasaza kanje gatoya bajya mu kiri bajya mu babikira twari tuziranye kuko umuryango wabo ni wo mukuru wange yaragiye kwihama imana bagenda nk'abagiye gusaba ibyo kurya hanyuma umukuru wange arugira rwara gasaza kanje ngo katamukurikira bavayo gasaza kanje kaje kurokoka ayo na makuru yo yambiye nyine uko byagenze kugira ngo asigare mu kubabikira mukuru wange yasubiye kukirizia ngo yararimo na papa wange nabasaza banje babiri papa yagerageje kubashyira mu miryango ngo babahisha ariko ntibyakunda bahita babazana kukirizia nabo aho umugambe wo kubicira wari uteganyirejwe hanyuma babaye mu kirizia bagerageza kwirwana huko bashoye ntibyakunda kubera ko kwita ari 16 zo kwezi kwa kane nibwo padri seromba wari uyoboye kirizi ya nyange yatanze uburenganzira bwo gusenya kirizi ya yose kugira ngo bizere neza ko abatutsi bose bari bahungiyemo barangiye kwicwa kirizi ya barayihiritse busima bwa bacose burangirira aho ngaho ngo ninge warukomeje kubaho kona bitekerezaga nari naragiye mu muryango kwa marene yari umugabo n'umugore umugore wahigwaga umugabo adahigwa ngabo yari umwarimu umugore n'umugrefe y'urukiko baramanu bakomeye hanyuma ka umusozo utaru utaru uri hafi yuwe wacu hamwe hari mu muri ngo bago bahandi wacu ari murambi Jewe nta ari umwana muto ku myaka 11 ntabwo abantu benshi baho bari banze ariko kubera ku rugo rugo rwaruririmo uwo mubyeyi hahoraga ibitero buri munsi bazaga kuhatera kadusohora twese tugahagarara hanze ariko ngira muri urugo rugo umugabo nyiri urugo yarambiye arabirebye barabibona ko mpahungiye arambira ati ni hagira umuntu kubaza uburi we ujye uvuga kuri umwana wa yambiye izina rya mukuru we wabage Kigali atujye umubabwira ko waje mu kiruhuko hano muri vacances hanyuma ndabifata cyakora nta wabimbajije baradusohoraga tugahagarara hanze ku mugaragaro nkabona ibitero byinshi bafite amacumu n'imihoro inuharo zose bakoreshaga umutima kansimbuka bakaduhagarika hanze twese ariko nareba amasura nkabona nta winzi bakinjira mu rugo bagasahura ibintu byose bakabimena bashaka mu mudamu bakamubura barangize bagasoka bakagenda rugo rugo n'urugo mfata nk'intangarugero 
bagerageje kuhisha umubyeyi wabo mu buryo bwose bushoboka iyo bamenyaga ku itero biri buze bararaga ijoro ryose bamugenze bakamubitsa ahantu hanyuma bwacya byagenda bakongera bakamugarura yabari mu rugo bakirirwa mu rugo aho ngaho bose abasore n'inkumi bagumaga ho mu rugo nta kindi cyabaga muri urwo rugo ubwo buzima twabubayemo hanyuma igihe kimwe barambwira bati ejo hazaza ibitero by'iwanyu by'ugabo bitandunguse niwe yoraga ibitero by'iwacu baravuga bati nawe uyu munsi barakubona ba mu mwana twari mu kigero kimwe ambyutsa n'ijoro nka saha 10 bamubwira hanta njyana twagenze urugendo nk'urwo masaha nka 2 na maguru hanyuma tugeze mu nzira batangiye gucya duhura no umubyeyi nari ngiyeho tusanga umubyeyi ikoreye amaroko ati abana banje nange bamaze kubica aho mbajya turakata dusubira inyuma turongera tukora urugendo rusubira mu rugo nageze mu rugo mbisikana nibitero bivuye gusaka mu rugo bisohoka nange ni jerera mu yandi marembo ibyo bitero byo munsi mbikira gutyo ko buzima tuba mutumara amamezi agera kuri abiri kwa kano kwa gatano kwezi kwa gatandatu ntekereza ko ari bwo twatangiye kumva bavuga ngo abantu bahunze inkotanye bati mugomba guhunga twatinze kuva mu rugo kuko umubyeyi twari tukiri kumwe yarakiriho twibaza aho tuzanyura ariko kuguma mu nabyo bibi kibazo kuko intera hamwe zasubiraga inyuma y'izigenda zijya mu ngo zica abantu ndetse namagamba tangiye gukwira bati uyu muryango twarababwiye gukora n'inkotanyi murambo w'umugore twaramubuze twarawubuze banze no guhunga bakorana n'inkotanyi hanyuma nyiru rugo aratubwira ati mugende badufata baduha ibintu dushobora kwitwaza ngewe bampikirago gishobora kuntwikira imbere n'inyuma hanyuma dukomeza urugendo rwo guhunga nk'abandi ariko babyeyi burwo rwo ntabwo baje umugabo n'umugore baje ku munsi kurikiyeho bageze hano bita ku rufungo basanga bariyeri ukabo n'umugore barabica aho twari turi twari tugeze rubengera jewe nari naramenye rinye ne ko nabaye imfubye ari ngiye uhari babana twari kumwe nabo usimba bwabo nabo bawe bwofubye hanyuma aho twari turi rubengera baratubwira bati umukobwa mukuru arusigaye muri urwo rugo ngo ni warusigaye nyina yobo yabasigaye duhura n'umubikira bitama mayohane arambona aravuga ati uyu mwana ati ari musaza w'ukiriho umukobwa baravugana aramubwira ati se kureba n'undi natwe tutamerewe neza uyu nawe baza kumunyicana wamfashije na ukamujyana aho musaza wari mu bikira ramfata anjyana ahantu hari modoka y'abazungu b'abafaransa nsanga harabandi bantu badupakira mu modoka badutwikira nko batwikira imitwaro modoka iragenda tugenda tutaza aho tuva naho tujya nza kwisanga tugeze ahantu hari ikigo cy'amashuri abanza bitaga ku rwimpiri aho hari cyo bita zone turquoise mpageze badushyiramo nsanga barimo barandika abantu mu byukuri nagendaga ntaza aho ngiye abantu twari kumwe se narinze ni barabatutsi cyangwa arabahutu umuryango nayindi kumwe nari maze kusiga umubikira wabwiye ngo ngende nawe nti yaje na musaza wanjye akiriye se nashobwe kumubona no mbona mbaye ho mwisi ntazi igira hirya nica ahantu kwibuye ntangira kurira byiye umwanyura aho arambaza tese kuri kurira ndamubwira nti subu ndabahehe arambwira ati hangana aho bandi bari bube nawe ni huri bube hanyuma nza kubona ko ubuzima ari aho bukomereje nza no kugira mu gisho kumenya ko abantu ntwamenye cyakubwiraga ibintu nza kumenya ko abantu turi kumwe aho ngaho nabari abandi batutsi bakeya bashoboye kuzana nange bari guhunga bahungishirijwe aho ngaho kwara hano hari impunzi nyinshi ihakurya no hakuno ariko iryo shuri dusana bari mu turi abatutsi guryo twari dufite imbibi tutabasha kurenga uharenze ntera hamwe zitazimwica aho hano twabahaye ubuzima bugeze mu byumwe rumwe bibiri 
hanyuma numva bari kumva mu radio bagize ibyishimo byinshi bati nkotanye zifashe igihugu bati turatashye bavuze ngo turatashye umutwe umutima numva rongi urandiye ngira kwibaza aho ngiye ntashye mu byukuri numvaga ari ngiye kwisi ngiye nyene mu bantu wacu hanyuma buracya batukuriza imodoka baratubwira bati mugende twuri imodoka za bafaransa turagenda cyakoze none nago twagiye badutwikiriye twarabonaga hanze tuhareba hanyuma tugera ahantu badukuramo baratubwira ngo dukomeze imbere tuvamo dukomeze imbere twigiye imbere tubona imodoka ya gisirikare ari imodoka ya basirikare b'inkotanye twinjiramo inkotanye ziratujyana icyo giye gikorwa cyahabereye ntabwo ntawe nashobye gusobanukirwa icyo ari cyo cyo kuze naje kumenya nyuma yuko hari habayeho ubwumvikane hagati y'inkotanye n'abafaransa kugira ngo bashobore kurekura impunzi z'abatutsi bari bafite ko wa president wa republika mwarakoze kudukurikira na kudushakisha utware turi hose mutanyiza tugejeje inyabisindu igitarama dusa nabatangiye ubuzima aho mpamenyera makuru yuko mama wanje yarokotse nza no kumubona munezero numva rwagarutse dutangira ubuzima bwo kwiyubaka musaza wanje muto yaje kurokoka musaza wanje mukuru yaragiye mu gisirikare nza kumubona nyuma dutangira ubuzima bwo kwiyubaka mu bikomere byinshi byupfu byinupfa kazi hanyuma ari ku buzima buremera leta y'ubumwe bw'abanyarwanda biduhe ibyangombwa nkenerwa kugira ngo ubuzima bukomeze tukisubira mu mashuri turiga turarangiza afite amashuri kugera ku kiciro cya gatatu cya kaminuza cyo narize nishyurira numva ubuzima bwaragarutse yako wa president wa republika imyaka 30 irashize mu hagatse genocide kuri twebwe imyaka 30 irashize twongiye kubona ubuzima uyu munsi wa none umwana wanje mukuru afite imyaka 11 ni imyaka ingana nk'iyo nari mfite mu gihe cya genocide hago kubera kuvukira ku ngo kuri leta zitandukanye uyu mwansi umwana wanje ni muzima no munyarwanda muzima ni kwa gata havuga ngo ndo munyarwanda muzima kundi igihugu nabagituye yubatse neza afite ubuzima bwiza utandukanye nubwo nabayemo turabashimira umurongo mwiza mwaduhaye wo kubaho nk'abanyarwanda kandi uyu mwanya nsoza ubuhamya bwanje ndabizeza ko twibwe nk'abanyarwanda byumwe hariko abarokotse genocide turimo turubaka igihugu dufite imbaraga nyinshi umwe te mwisho kuri ndi byagezweho kandi tuzabigeraho murakoze tukomeze kwibuka twiyubaka Thank you for your grace, your strength, and resilience. Excellencies, honorable guests, nous allons à présent assister à une représentation artistique intitulée The Gift of Time, qui reprend en trois temps l'histoire de notre pays. Ce morceau de danse contemporaine regroupe des jeunes artistes provenant de différentes troupes de danse de notre capitale. Sous la direction de M. Wesley Ruziwiza et avec la collaboration de Dida Nibaguire, Hervé Tkwahirgwa, Samuel Kamanzi, Cédric Mizero et Sisi Ouera, nous allons assister à un morceau qui raconte la période sombre qui a mené au génocide perpétré contre les Tutsis, la reconstruction sociale et humaine qui s'est en suivie, et enfin notre vision d'un futur plus serein où les générations à venir pourront s'accomplir sans entrave. Nyakuba président de la République, tu dis que tu es un Wesley. Afata nyije n'urubyiruko baratwerekka mu bice bitatu ibyaranze amateka ya genocide imvugo zihembera inzangano zikanatesha abantu ubumuntu zatugejeje mu bihe by'amaje n'icuraburindi bya genocide 
ariko nyuma yo kubabarirana no kwiyunga ejo heza hazaza ho Rwanda harizewe kuko icyo abana barwo bashyize imbere ari ukurubanamo nta wishishundi Kwaje hano twese twaje twisize ikeza mutima uhora werwa na gihanga babyeyi batubyaye babujije kuturira no kutubona ubudukuze namwe bavandimwe bacu bari mibisekera mwanze byasekera gimihoro ni museke mugororoke mwakira amaturo y'amashami yanyu yashibutse ni mwakira amatungo atungiwe Rwanda Ni mwakiri imbuto zisakambye mu Rwanda mudutsindira abanze nkuko twanabatsinze impundu duteye ntizibateshije abiro ryanyu museke mugororoke Imisi janari hafi kuzura ijuru ryatagamarira ubutaka butakambuga wabari a hundred days of pain and sorrow sans jour de pleurs et de noirceur nuko twika kongera guhaguruka tugerageza gutera imbere no gufatanya n’abandi kongera kubaka no kurinda icyahuzaga imbaga rusange
Ntuzatatira igihango dufitanye kivijyanye tuzacyuza. We remember. We remember. We remember. Nous nous souvenons. Nous nous souvenons. Nous nous souvenons. Turibuka. 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 Abahanzi Barakose. Nous allons à présent écouter les messages de solidarité de nos distingués invités. Excellence Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, nous vous invitons à prononcer votre allocution de circonstances. Excellence Paul Kagame, Président de la République du Rwanda. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation. Excellences, Mesdames les Premières Dames. Excellences, Messieurs les chefs des organisations internationales et régionales. Distingués invités, chers frères et sœurs rwandais, mesdames, messieurs. C'est toujours un moment de rendez-vous fort avec mille et une immenses émotions, de profonds questionnements et des sentiments admiratifs des capacités de relèvement chaque fois que nous foulons le sol de ces pays sorti vers le haut de ses cendres. Les génocides contre les Tutsis, dont nous méditons la 30e, la 30e commémoration aujourd'hui, est pour moi tout cela à la fois. Il y a 30 ans, l'horreur s'abattait sur le Rwanda. Des forces meurtrières nourri par des finestres idéologies ethnicistes, répandait un discours de haine, un discours manipulateur, un discours avilissant au sein de la population de ce beau pays, connu pour la douceur de son climat et la verdure de ses collines. Comme résultat, dans l'intervalle de trois mois, plus d'un million de Tutsis avaient été décimés dans d'abominables conditions de souffrance et d'inhumanité. Trois décennies après le déclenchement de cette horreur indescriptible, nous sommes toujours interloqués, douloureusement questionnés sur l'absurdité, la déraison, la folie le dépassement éhonté des limites de notre humanité. Comment Pourquoi Pour quelle fin Quel mobile Quelle soif étanche-t-on par l'extermination des autres, de tous les autres Que pourrons-nous dire ou faire aujourd'hui D'abord, d'accomplir un devoir de remembrance. Il faut en effet se souvenir pour ne pas oublier. Il faut se souvenir ensuite pour comprendre la profondeur des blessures infligées. Il faut se souvenir enfin pour mesurer la bestialité qui somnole en l'homme et trouve paradoxalement un exutoire dans une totale destruction de la dignité humaine. 
dans les crimes intrafamiliaux et autres commis au grand jour, parfois en plein site religieux, lesquels, dans un tragique retournement inattendu de rôle, s'étaient rendus complices d'une malfaisance inadmissible et généralisée. Il faut se souvenir de surcroît, surtout pour apprécier, sur fond de fierté inaltérable, le chemin parcouru par le Rwanda depuis cette sombre époque. Comment de ces grands malheurs qui semblaient avoir irréversiblement anéanti la nation rwandaise s'est édifié une nouvelle réalité nationale égalitaire forte, structurée, en constant progrès dans son dessein d'unité et de prospérité collective. Visitons en un mot le chemin. Il est balisé en premier lieu par une réconciliation des cœurs, des esprits, des consciences. Cette refonte des âmes s'est élaborée à travers une combinaison réussie des ressources de la justice et des sources de la sagesse africaine, éclairée par une volonté politique trempée dans l'acier et marquée par une obstination à atteindre le but poursuivi. Le processus de relèvement rwandais s'est projeté à corps perdu dans le futur. Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président Paul Kagame, dans un environnement africain et international profondément conflictuel, se nourrissant des discriminations tribales, raciales, religieuses, culturelles, économiques, voire civilisationnelles, le Rwanda, en toute humilité, offre un modèle dont la résonance positive transcende les frontières de l'Afrique et s'inscrit dans une typologie universaliste. Soyez en fiers, chères sœurs, chers frères rwandais. Ces panoramas saisissant et dessinés d'une part par les malheurs et d'autre part par la construction patiente et méthodique d'un ordre social en pleine réconciliation. Comment dès lors ne pas s'incliner devant le génie du peuple rwandais qui a su, sous un leadership exemplaire à tous égards, transcender toutes les fragilités de l'être humain En dernière analyse, il faut se souvenir, oui, se souvenir pour renouveler le serment plus jamais ça. Plus jamais ça. C'est aussi un serment de fidélité aux valeurs élevées de travail, d'empathie et de solidarité qui raffermissent les liens d'humanité entre tous les hommes et toutes les femmes du pays. L'Union africaine, dont toutes les nations furent profondément bouleversées, par l'indescribable tragédie du génocide contre les Tutsis, n'avait malheureusement pas trouvé au moment du drame, à l'instar d'autres acteurs internationaux, dont la responsabilité aujourd'hui est établie, les réponses appropriées. Le rappel historique de tout à l'heure nous le rappelle. Personne Personne, pas même l'Union africaine, ne saurait se disculper de son inaction face à la chronique d'un génocide annoncé. Ayons le courage de le reconnaître et surtout de l'assumer. Ce n'est pas trop cher payé pour les victimes et leurs descendants. L'Afrique, pourtant, rejette avec une totale aversion 
l'idéologie criminelle et abjecte du génocide dans ses composantes faussement justifiées ou nourries par la haine, l'ethnicité, le suprématisme, l'exclusion de toutes les formes de négation de l'autre. Aussi, puis-je annoncer dans cet esprit ma décision de nommer à l'occasion de cette 30e commémoration un envoyé spécial pour notre action multiforme contre le génocide en la personne de M. Adama Dieng, qui a longtemps travaillé au tribunal pénal d'Arusha sur le génocide contre les Tutsis et ailleurs aux Nations Unies sur les mêmes problématiques. Excellences, Mesdames et Messieurs, la 30e commémoration du génocide contre les Tutsis raisonne tel un hymne chanté en chœur en déhé à la gloire du dépassement de soi pour monter plus haut, encore plus haut, plus haut que les sommets des mille collines caractéristiques de ce pays, plus haut que cet arbre florissant, toujours plus sur l'échelle des valeurs humanistes créatrices de concorde, de prospérité inclusive et de bonheur collectif partagé. Que les vivants demeurent fidèles à ces serments. Que les morts vivant dans nos consciences, repose dans la paix éternelle. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Excellence, Monsieur Moussa Faki Mahamat, merci d'être venu vous tenir à nos côtés. À présent, j'aimerais inviter Son Excellence, Monsieur Charles Michel, président du Conseil européen, pour livrer son allocution de circonstances. La parole est à vous, Excellence. Monsieur le Président de la République, Paul Kagame, chère Première Dame, Jeannette Kagame, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, Le silence, le silence, c'est le respect, le silence, c'est le recueillement, le silence, c'est aussi la commémoration en communion du génocide perpétré contre les Tutsis. Nous entendons ces bruits, ces clameurs, ces cris qui remontent d'il y a 30 ans. Et j'ai, en me tenant devant vous, en mémoire ce témoignage d'un enfant. Il avait à l'époque l'âge de mes enfants. Il s'appelle Révérien. Et il décrit sa maman du retour du marché en avril 1994 qui lui dit sa peur, qui lui dit qu'il faut prier, parce que la faim approche. La veille, des voisins sont venus, ont volé leurs biens, ont volé leur bétail, ont menacé. Quelques heures auparavant, des cris ont retenti. De l'autre côté de la colline, le bruit du sifflet qui annonçait les premiers massacres. Les cris les hurlements, ce sont les cris de haine des tueurs. Cette haine qui, depuis quelque temps déjà, avait été propagée, distillée, essaimée comme un poison. Les cris, ce sont aussi les cris d'effroi des victimes, des victimes brutalisées, des victimes mutilées, Violenté, ces victimes, c'est un papa, une maman, un enfant. Ces cris 
on les entend depuis la maison voisine, on les entend depuis les écoles, depuis les églises, depuis un barrage au bord d'une route. Et ces cris, c'est aussi le dernier cri de celui qu'on assassine, un appel au secours, un appel à l'aide, un cri de dignité, un appel à la vie. Et puis les bruits s'amenuisent au fur et à mesure que la machette frappe et enlève des vies. Les tueurs se déplacent et continuent encore et encore plus d'un million de vies décimées. Le silence. Le silence de ceux qui ne veulent pas voir. Le silence de ceux qui ne veulent pas entendre ni la haine propagée, cette haine qui a aiguisé les armes, qui ne veulent pas voir non plus les massacres à grande échelle qui ont commencé. La communauté internationale, immobile, dans une forme de complicité lâche, ferme les yeux. Et je me tiens aujourd'hui devant vous, avec humilité. Je suis belge, je suis européen, nous sommes 30 ans plus tard, et je sais ce que mon continent, l'Europe, doit au vôtre, le continent africain. Je connais l'histoire avec ses racines, avec ses grandeurs. Je connais aussi l'histoire avec ses hontes. Je connais les décomptes, je connais les responsabilités, et c'est dans cet esprit que le gouvernement belge, en 2000, a demandé le pardon. Le devoir de mémoire, c'est avant tout une exigence. C'est l'exigence de se souvenir, c'est l'exigence de ne pas oublier, c'est l'exigence d'apprendre des erreurs pour tenter d'ouvrir un monde emprunt davantage de lumière. Le continent européen, au siècle passé, a aussi été meurtri, non seulement par deux guerres d'envergure mondiale qui ont fait couler le sang sur cette terre, mais également par la Shoah, cette extermination industrielle et systématique du peuple juif. Et puis le continent européen a choisi de miser sur la justice, sur le pardon, sur la réconciliation, pour tenter de bâtir un projet positif, tourné vers l'avenir, à l'instar du Rwanda, le peuple qui a choisi la justice, le pardon, la réconciliation, pour se tourner vers l'éducation, vers la santé, vers l'infrastructure, vers les technologies, un parcours de développement, un parcours de résilience. Mesdames et messieurs, je me tiens devant vous, nous sommes 30 ans plus tard, nous sommes en 2024, dans un monde bousculé, en désordre, chaotique. Un monde qui fait face à des chocs qui sont les chocs de notre génération. Un conflit avec la nature qui met la communauté humaine au défi. Des révolutions technologiques qui ébranlent nos certitudes et nos repères, l'intelligence artificielle, les ordinateurs quantiques. Et puis cette euh, évolution vers la remise en question unilatérale d'un un monde fondé sur des règles, et c'est le paradoxe de notre époque. Une intelligence humaine qui produit des bons en avant technologiques inimaginables il y a quelque temps à peine, et en même temps un monde emprunt d'injustice, un monde emprunt d'inégalité, de discrimination et de conflit au moment où on se parle sur chacun des continents. Dans ce monde en tourment, l'Union européenne considère que les valeurs de dignité humaine, l'appartenance au genre humain, la lutte contre les discriminations qui ancrent cette charte des Nations unies doit être notre boussole pour qu'il n'y ait pas de double standard. C'est ainsi que nous condamnons, avec les termes les plus forts, l'attaque terroriste menée par le Hamas à Gaza, et nous demandons la libération des otages sans condition. Mais nous voulons aussi, au départ du Conseil européen, qu'une 
qu'un accès humanitaire soit possible et qu'un cessez-le-feu puisse intervienne, ainsi que le respect des décisions de la Cour internationale de justice. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, sur cette terre aux mille collines, cette terre verdoyante, il y a trente ans, l'horreur absolue, infinie, a frappé. Que de douleurs personnelles, que de tragédies. Et puis le choix a été celui de la réconciliation. Le choix de la reconstruction pas à pas, avec ténacité, parole après parole, aveu par aveu, et le pardon pour retisser le tissu d'une société, le tissu d'une société qui se fonde sur la dignité de chaque être humain, la foi dans le genre humain, la réconciliation entre voisins, entre communautés, entre pays, cela requiert du courage, cela requiert de la volonté, c'est une exigence, mais c'est aussi une condition pour être à la hauteur, à la hauteur de cet arbre de lumière qui représente l'espoir et l'espérance, partout, toujours, porter cette lumière, la lumière de la dignité, c'est l'engagement qu'ensemble nous devons prendre, c'est le chemin, je forme le vœu que nous empruntions. Merci pour votre attention. Abashitsi bacu bakoze kwifatanya natwe kwibuka kudufata mu mugongo no kutugezaho ubutumwa batugejeje ubutwubaka kandi buduyikizere muri uyu mwanya reka twakire abahanze nene ngabo na Aline Sano mu ndirimbo mbatuye imitima tugutuye
abahanzi barakoze banacyubahiro bashitsi bahire tugize mu mwanya wo kwakira ijambo nyamukuru cy'uyu munsi your excellency president paul kagame we now invite you to deliver your keynote message Dear friends, Excellencies, Heads of State and Government, and First Ladies, former Heads of State and Government, and former First Ladies, and Heads of Delegations. Special Guests, Banyar Gwanda, Yes. Abanyarwanda ndi busabe ko munyahanganira nkakomeza iri jambo mu rurimi abashitsi bacu bari bushobora kumva neza. Today our hearts are filled with grief and gratitude in equal measure. We remember our dead and are also grateful for what Rwanda has become. To the survivors among us, we are in your debt. We asked you to do the impossible by carrying the burden of reconciliation on your shoulders and you continue to do so, continue to do the impossible for our nation every single day, and we thank you. As the years pass, the descendants of survivors increasingly struggle with the quiet loneliness of longing for relatives they never met or never even got the chance to be born. Today, we are thinking of you as well. Our tears flow inward, but we carry on as a family. Countless Rwandans also resisted the call to genocide. Some paid the ultimate price for that courage and we honor their memory. Our journey has been long and tough. Rwanda was completely humbled by the magnitude of our loss. And the lessons we learned are engraved in blood. But the tremendous progress of our country is plain to see 
and it is the result of the choices we made together to resurrect our nation. The foundation of everything is unity. That was the first choice, to believe in the idea of a reunited Rwanda and live accordingly. The second choice was to reverse the arrow of accountability, which used to point outwards beyond our borders. Now, we are accountable to each other, above all. Most importantly, we chose to think beyond the horizon of tragedy and become a people with a future. Today, we also feel a particular gratitude to all the friends and representatives here with us from around the world. We are deeply honored by your presence alongside us on this very heavy day. The contributions you have made to Rwanda's rebirth are enormous and have helped us to stand where we are now. I want to recognize a few while also asking for forgiveness for not being able to mention all who deserve it. For example, Uganda, which carried the burden of Rwanda's internal problems for so many years and was even blamed for that. The leadership and the people of Ethiopia and Eritrea helped us in starting to rebuild at that time. In fact, Prime Minister Abiy Ahmed, who is here, even served as a young peacekeeper in the immediate aftermath of the genocide. There is Kenya, Burundi, the Democratic Republic of Congo, hosted large members and numbers of Rwandan refugees and gave them a home. Tanzania as well, and also played a unique role at many critical points, including hosting and facilitating the Arusha peace process. And here, I must single out the late President Julia Sinyerere, who embodied the spirit which laid that foundation. The Republic of Congo has been a productive partner in rebuilding and more. Many of the countries represented here today also sent their sons and daughters to serve as peacekeepers in Rwanda. Those soldiers 
did not fail Rwanda. It was the international community which failed all of us, whether from contempt or cowardice. Among those here with us today, I salute the widow and daughter of the late Captain Mbai Dian of Senegal, who died a hero as he rescued many Rwandans from death. At the United Nations Security Council in 1994, more clarity came from Nigeria, the Czech Republic, and even as far away as New Zealand. Their ambassadors had the courage to call the genocide by its rightful name and resist political pressure from more powerful countries to hide the truth. Ambassador Ibrahim Gambari of Nigeria and the Czech Ambassador Carol Covenda are here with us today and we applaud you. Even in countries where government policy was on the wrong side of history, both during the genocide and even afterwards, there were always individuals who stood out for their honesty and humanity. We shall always be grateful. We also appreciate the tangible support we have received from partners beyond our continent over the past 30 years. In Europe, the United States, Asia, and many international organizations and philanthropies. A notable example of solidarity came to us from South Africa. One among many. Indeed, the entire arc, the entire arc of our continent's hopes and agonies could be seen in those few months of 1994. As South Africa ended apartheid and elected Nelson Mandela president in Rwanda, the last genocide of the 20th century was being carried out. The new South Africa paid for Cuban doctors to help rebuild our shattered health system and opened up its universities to Rwandan students paying only local fees. Among the hundreds of students who benefited from South Africa's generosity, some were orphaned survivors, others were the children of perpetrators, and the many were neither. Most have gone on to become leaders in our country in different fields. Today, they live 
a completely new life. What lessons have we really been learned about the nature of genocide and the value of life? I want to share a personal story, which I usually keep to myself. My cousin, in fact, a sister, Florence, worked for the United Nations Development Program in Rwanda for more than 15 years. After the genocide started, she was trapped in her house near the Camp Kigali, Army Barracks, with her niece and other children and neighbors, around a dozen people in total. The telephone in Francis' house still worked, and I called her several times using my satellite phone. Each time we spoke, she was more desperate. But her forces could not reach the area. When the command of the UN peacekeeping mission General Dariel visited me where I was in Mulindi. I asked him to rescue Florence. He said he would try. The last time I talked to her, I asked her if anyone had come. She said no, and started crying. Then she said, Paul, you should stop trying to save us. We don't want to live anymore anyway. I quickly understood what she was saying. And she hung up. At that time, I had a very strong heart, but it weakened a bit because I understood what she was trying to tell me. On the, May, on the morning of May 16th, following a month of torture, they were all killed, except for one niece who managed to escape, and thanks to a good neighbor. It later emerged that uh, a Rwandan working at the UNDP betrayed his Tutsi colleagues to the killers. Witnesses remember him celebrating that, celebrating Florence's murder the night after the attack. He continued his career with the United Nations for many years, 
even after evidence implicating him emerged. He is still a free man, now living in France. I asked General Darrell what happened. He said that his soldiers encountered a militia roadblock near the house. And so they turned back just like that. Meanwhile, he conveyed to me an order from the United States ambassador to protect diplomats and foreign, civili uh, and foreign civilians evacuating from or by road to Burundi from attack by the militias. These two things happen at the same time. I do not need to be instructed to do something that goes without saying. That's what I was going to do. But the militias run away, or, or, or rather peacekeepers run away from militias were manning a roadblock. Um, I do not blame General Darrell. He's a good man who did the best that could be done in the worst conditions imaginable, and who has consistently borne witness to the truth, despite the personal cost. Nevertheless, in the contrast between the two cases, I took note of the value that is attached to different shades of life. In 1994, all Tutsi were supposed to be completely exterminated once and for all because the killings that had forced me and hundreds of thousands of others into exile three decades before had not been sufficiently thorough. That is why even the babies were systematically murdered so they would not grow up to become fighters. Rwandans will never understand why any country would remain intentionally vague about who was targeted in the genocide. I don't understand it. Such ambiguity is, in fact, a form of denial which is a crime in and of itself. And Rwanda will always challenge it. When the genocidal forces fled to Zaire, now the Democratic Republic of Congo in July 1994. With the support of the external backers, they vowed to reorganize 
and return to complete the genocide. They conducted hundreds of cross-border terrorist attacks inside Rwanda over the next five years, targeting not only survivors, but also other Rwandans who had refused to go into exile, claiming thousands more lives. The remnants of those forces are still in Eastern Congo today, where they enjoy state support in full view of the United Nations peacekeepers Their objectives have not changed. And the only reason this group today, known as FDRR, has not been disbanded is because Their continued existence serves some unspoken interest. As a result, hundreds of thousands of Congolese Tutsi refugees live here in our country, in Rwanda, and beyond completely forgotten, and no program of action for their safe return. Have we really learned any lessons? We see too many actors even some from Africa, getting directly involved as tribal politics is given renewed prominence and ethnic cleansing is prepared and practiced. What has happened to us? Is this the Africa we want to live in? Is this the kind of world we want? Wanda's tragedy is a warning. The process of division and extremism which leads to genocide can happen anywhere if left unchecked. Throughout history, survivors of mass atrocities are always expected to be quiet, to censor themselves, or else be erased and even blamed for their own misfortune. Their testimony is living evidence of complicity and it unsettles the fictions which comfort the enablers and the bystanders. The more Rwanda takes full responsibility for its own safety and dignity, the more intensely the established truth about the genocide is questioned and revised. Over time, in the media controlled by the powerful in the world, in this world, 
Victims are rebranded as villains. And even this very moment of commemoration is derived as a mere political tactic. It is not. It never has been. Our reaction to such a hypocrisy is a pure disgust. We commemorate because those lives mattered to us. Rwandans cannot afford to be indifferent to root causes of genocide. We will always pay maximum attention, even if we are alone. But what we are seeking is solidarity and partnership to recognize and confront these threats together as a global community. I will tell you another story. One night, in the later days of the genocide, I received a surprise visit past midnight from General Darrell. He brought a written message of which I still uh, have a copy from the French general commanding the force that uh, France had just deployed in the western part of our country that uh, operation took us. The message said that we would pay a heavy price, meaning those of us, the RPF, if our forces dared to try to capture the town of Butari, that is in the southern part of our country. So, and General Darrell gave me additional advice. He said, uh, in fact, he warned me. He said that uh, the French had uh, attacked helicopters and all kinds of arms. Every kind of heavy weapon you can imagine. And therefore, we are prepared to use them against us if we did not comply. I asked Darrell, I asked him whether French soldiers bleed the same way ours do. I asked him whether we have blood in our bodies. Then I, I, I thanked him and I told him that uh, he should just go and have rest and, and sleep and have his sleep. After 
uh, after giving uh, after informing the French that our response would follow. And it did. I immediately radioed the, the commander of the forces that were actually in that direction, in that area, is called uh, Fred Ibinjira. And, and told him to get ready to move and move to fight. We took Butare, which you were being warned not to enter. Uh, we took that town at dawn. Within weeks, the entire country had been secured. And we began rebuilding. We did not have the kind of arms that were being used to threaten us. But I reminded some people that uh, this is our land. This is our country. Uh, those who bleed will bleed over it. We had lost all fear. Each challenge or indignant just made us stronger. After the genocide, we faced the puzzle of how to prevent it from recurring. There were three broad lessons we learned as a result of our experience. First, only we as Rwandans and Africans can give full value to our lives. After all, we cannot ask others to value African lives more highly than we ourselves do. That is the root of our duty to preserve memory and tell our history as we lived it. Second, never wait for rescue or ask for permission to do what is right to protect people. And that's why some people must be joking. When uh, they threaten us with all kinds of things and they don't know what they are talking about. But in any case, that's why Rwanda participates proudly in the peacekeeping operations today and also extends assistance to African brothers and sisters bilaterally when asked. Third,
stand firm against the politics of ethnic populism in any form. Genocide is populism in its purified form. Because the causes are political, the remedies must be as well. For that reason, our politics is not organized on the basis of ethnicity or religion and it never will be again. The life of my generation has been a recurring cycle of genocidal violence in 30-year intervals from the early 1960s to 1994, to the signs we see in our region today in 2024. Only a new generation of young people have the ability to renew and redeem a nation after genocide. Our job was to provide the space and the tools for them to break the cycle. And they have. What gives us hope and confidence are the children we saw in the performance area or the youth who created the tradition of work to remember that will occur later today. Nearly three quarters of Rwandans today are under age 35. They either have no memory of the genocide or were not yet born. Our youth are the guardians of our future. and the foundation of our unity with a mindset that is totally different from the generation before. Today, it is all Rwandans who have conquered fear. Nothing can be worse than what we have already experienced. This is a nation of 14 million people who are ready to confront any attempt to take us backwards. The Rwandan story shows how much power human beings have within them. Whatever power you do have, you might as well use it to tell the truth and do what is right. During the genocide, people were sometimes given the option of paying for a less painful death. There is another story. I learned about at the time, which always sticks in my mind, about a woman at a roadblock in her final moments, she left us a lesson 
that even uh, every African should live by. Every African should live by this lesson. When asked by the killers how she wanted to die, she looked them in the eye and they spit in their face. Today, because of the accident of survival, our only choice is what life we want to live. Our people will never, and I mean never, be left for dead again. I thank you. Your Excellency, thank you very much for these words of truth and reminding us that we will always stand up against primitive politics. Now, distinguished guests, as we are coming to the end of this ceremony, we are going to hear the last musical interlude, which will be performed by Ruti Joel, Mani Marta, Bukuru Christian, Aline Sano, Nel Ngawo, and Kenny Mirasano, to reinterpret a song by the late Cyprien Rugamba, who was killed during the genocide. The song is called Murumve Tkwanatkwanyi. Who 
cuma magara nanjen setu cetu tanga ni asiri ni sesikurumu te ni wakandu sangari wujumu guju nyamba zangu fu rena hurumu kwa. Abahanzi barakoze reka twongere tubashimira abaririmbye bose kubera ko batugaragarije uko uko byagenda kose ubuzima burakomeza generation zihizindi kuko bagiye basubiramo indirimbo zaririmwe nabahanzi babo banjirize nyako wa president of republica na madamu banyacyubahero bashyitse baheri mwaterane hano banyarwanda banyarwanda kazi namwe mwese mwadukukira gahirya no hino twongiye kubashimira kuba twabanye muri uyu muhango watangije icyumweru cy'icyunamo twibuka ku nshuro ya 33 genocide yakorewe abatutsi nkuko bisanzwe ibikorwa byo kwibuka bizakomeza mu gihe kimisi jana dukomeze rero kuba hafi abarokotse genocide yakorewe abatutsi dukomeze kwibuka Excellencies, distinguished guests, we have come to the end of the ceremony. We thank you all for being with us and for standing by us on this important occasion as we honor those we lost, those who survived, those who saved lives, and those who fought and continue to fight for the country we have today. As we close this ceremony, marking the start of the 30th commemoration, we please ask that we continue to remember, unite, and renew. Please remain in your place as the heads of states and delegated officials depart.